domiciliaria. Pero nosotros como familiar nos lleva al molestar porque ese privilegio sea él. Si está enfermo, como ya se lo planteó, nosotros creemos que tiene que estar en el hospital, no en la casa. Porque los enfermos, cuando uno está enfermo, va, la, va al hospital, no a la, no a la casa. ¿De qué estamos hablando? Del hombre Andrés Horacio Nieto, que él es el que mató, a, porque es un asesino al volante de mi hermana Eliana Luján. ¿Se pidió la revocatoria de la prisión domiciliaria? Sí, ellos pidieron la prisión domiciliaria y la Cámara le, le, le rechazó. Ellos, tienen una, ellos presentaron de nuevo una apelación como para que se vuelva solicitando de nuevo la prisión domiciliaria. Pero nosotros con este llamado de, 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 de atención, de, de reflexión hacia los jueces, ¿por qué ese, que pedimos que no tenga ese privilegio? ¿Por qué el tener ese privilegio de estar en su casa? Porque ya hace seis meses, tirando a siete meses que él está en su casa con un arresto domiciliario. O sea, está libre como el viento, mientras que mi hermana no. Entonces nosotros le pedimos a los jueces que, que lo vuelvan a llevar a la cárcel. ¿Por qué él tiene que estar ahí? Porque ya se hizo juicio. Ya se dictó una sentencia, entonces ya se tiene que intervenir y, y, llevárselo, y llevarlo a la cárcel. Porque si él está en la casa, ¿qué sentido tiene de haber hecho un juicio, de haber dictado una sentencia, de haber luchado todo lo que se luchó para que, para que esté libre? Entonces nosotros como familiares pedimos que él vuelva, la, que se lo vuelva a llevar a la cárcel y que pague la sentencia. Nada, digamos, tendría que volverlo a la cárcel. Eh, uno de los jueces, el, eh, son cuatro, son ahora no, no me acuerdo el apellido en los nombres de los jueces, pero son cuatro, son los que tienen que decidir en esta semana o más tarde la otra para que ellos eh, rechacen esa prisión domiciliaria. Si nosotros creemos, si a él le dan una prisión domiciliaria, entonces le diríamos a todos los familiares de acá, de que, de que tienen presos en la casa y tan enfermos, vayan a pedir la prisión domiciliaria, entonces todos los presos van a estar libres. Entonces no, no, no tiene sentido esto de, de esa prisión domiciliaria. ¿sí? Si está enfermo, si está enfermo, en el de última en el hospital, o si no en la cárcel, porque o sea, al ser un preso, está el, 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 el Estado el que los cubre. Entonces el Estado también se responsabiliza de ese preso, de inhabilitar todo lo que esté al alcance de la cárcel, para que él haga el tratamiento ahí, lo, lo curen ahí, todo el tema médico lo haga, pero no en la casa. Porque uno está enfermo y va al hospital, no a la casa. Entonces nosotros, eh, como yo como hermano, llevo a ese molestar, ese malestar, tanto en mí, en mi familia, con, como en toda la gente que lo conoce, mi hermana, de, de esa, esa, de una burla. ¿Por qué una burla? Sí, nosotros tre tenemos previsto para mañana, día martes, 8 de abril, a las 19 horas vamos a hacer una marcha pidiéndole a los jueces, a los que... Tienen que, a los jueces que tienen a cargo la de esta gran decisión de, de, de dar la prisión domiciliar, de que, de que él vuelva, de que, eh, que, que sepan de dar a conocer nuestro malestar, nuestro molesto, no solamente de mi parte como hermano, mi familia y todo, de, ese, de, de que él vuelva pidiéndole, a haciéndole pedir con esta manifestación, de que él vuelva a la cárcel, de que tiene que estar en la cárcel, no en la casa, y que cumpla la sentencia. ¿Cuándo aconteció este siniestro? El siniestro fue el 14 de febrero del 2011. Ya se hizo el juicio en el 2012, donde él se le dio una sentencia de nueve años, pero ya hace seis meses, tirando ya siete meses, de que él está en su casa, o sea, libre, está libre como el viento. Y te cuento más, por comentarios de vecinos de, de él, vecinos de conocidos, nosotros, yo no te puedo decir de, de qué es seguro, pero que ya lo vieron en la costa, lo vieron en festivales, en asados, jugando la pelota, o sea, el... el ya hace lo que él quiere. Nosotros, mientras él, el accidente fue en febrero. Nosotros en febrero le estábamos llorando a mi hermana, se cumplió un año, y él andaba ya chayando libre como el viento.